to another season of Skin Diaries. I am your host Abira Asif. Today we are going to discuss about the infection which is most prevailing in Pakistani population that is fungal infections and diseases. For that today we have called Dr. Uzma D. M. Raja from Hyderabad as a leading dermatologist and cosmetologist to discuss about fungal infection. Dr. Uzma holds the degree of MBBS, DDSC, MSc, MPhil and many other programs. She is also a chairperson and head of department of dermatology at Isra University, Hyderabad. और कुछ हद तक डॉक्टर्स जीके लेवल पे भी कंफ्यूज हो 
जाते हैं और वो उसी वर्ड्स पे डायरेक्टली पेशेंट को रखते हैं और हमारी आम जनता जो है आम लोग जो है वो भी जैसे मशहूरी आ रही होती है मुख्तलिफ किस्म की जिसमें फकीरी मरम गरीबा ये कॉमन मरम है थी जो कि दाल पहले इस्तेमाल की जाती थी बहुत ज़्यादा फ्रीवर्ड थी जिनमें इम्पोर्टेंट सी वर्ड्स होते हैं और वो फिर पूरी तरह से फंगस की शक्ल ही चेंज कर देते हैं ये जो फंगस आपका जिस स्टेज में सफर की पुरानी स्टेज में पाया जाता है कि ड्राई पैच या मैक्यूल होगा और फिर ड्रिंक बनाएगा फिर मैक्यूल मिनिस्टर्स बनेंगे और फिर वो पूरा एक प्लाग बन जाएगा वो उसका मैकेनिज्म पूरा चेंज हो जाता है और एक तो वो एक एट्रॉफिक लीजन बनाना शुरू कर देता है तो इस तरह से जो है स्टीडवाइड बाकायदा फंगस की जो लीजन है उसकी शक्ल चेंज कर देता है टोरी तो फिर जब वो पेशेंट जाते हैं अच्छा इसके साथ साथ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ड्यू टू रैपिड यूज और मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज ऑफ दिस डिवाइड वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप होना शुरू हो जाता है सेकेंडरी तो फिर डॉक्टर के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसको ट्रीट करना कि आप इनिशियली बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन को ट्रीट करें फिर उसके बाद ही फंगल स्किन इन्फेक्शन को ट्रीट करें तो ये मैं कहती हूँ कि इस पर एक पूरी अवेयरनेस होनी चलनी चाहिए कि पेशेंट्स हर चीज़ के लिए आप उसको यूज नहीं करें स्टीरॉइड्स को और अगर इतना ही नहीं होम रेमेडीज या बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें बहुत अच्छे रोल अदा करती हैं उनकी तरफ जाया जाए लेकिन अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो इनिशियल स्टेज इसमें वाइट पेट्रोलियम जैली तो वाइट एक्सिस या नॉर्मल एंटीबायोटिक भी यूज करें स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करें स्टीरॉइड्स तो आजकल आए तो हमारी जो कॉमन पब्लिक है वो उसको
नकल करें और उसके हमें भी बॉडी वेट के हिसाब से उसको देना चाहिए ऐसे नहीं कि अंडर वेट हम उसको क्लियर कर रहे हो तो उसमें भी फिर रेजिस्टेंस होता होगा तो ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हंड्रेड परसेंट दोनों की कि जो है वो उसको सही से समझाए पेशेंट को और पेशेंट उस पर फिर सही से अमल करे अदरवाइज ये कि फिर वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए और ये जो है क्या होता है की वक्ती तौर पर वो पैच खत्म हो जाता है या खाक खत्म हो जाता है और फिर दोबारा वो रिकर करता है फिफ्टीन डेज के बाद एक महीने के बाद चालीस दिन के बाद तो फिर वो दोबारा पेशेंट वही ए से शुरू करता है ए से वो ई तक आता है फिर ऑफ करता है फिर दोबारा ए से ए टू जेड का प्रोसीजर ही पूरा नहीं होता ओके जब हम बात करते हैं स्किन फंगस मतलब फंगस जो है स्किन पे है तो उसकी कैसी हो जाती है बिल्कुल इसकी बेटा तीन स्टेजेस होती हैं अक्यूज स्टेज जिसमें एक ड्राई पैच या ड्राई मैक्यूज बन जाएगा जो कि देखने में तो आपको नजर आएगा हाथ लगाने में ड्राई सिक्यूशन देगा और देखने में जो है वो उसकी डिसकलरेशन होगी नॉर्मल स्किन से वो स्लाइटली पिंकिश भी हो सकता है साइड लाइट भी रेड भी हो सकता है और स्लाइटली ब्राउन भी हो सकता है ये डिफर करता है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं तो गोरे रंग के लोगों में और तरह से प्रॉब्लम करेगा प्रेजेंट और साउंड में और फिर उसकी अगर नहीं मैं होता उसके बाद जी ये एंटर हो जाता है सब जिसमें फैक्ट्यूल्स बनने शुरू हो जाते हैं छोटे छोटे दाने पड़ने शुरू हो जाते हैं ऑल ओवर द सर्कल सारे सर्कल में दाने पड़ जाते हैं और सेंटर क्लियर रहता है और जो दाने होते हैं वो लाल रंग के होते हैं लाल से ब्राउनिश कॉम्पैक्शन होता है और उसके ऊपर कोई स्केलिंग थोड़ा सा उसके अंदर जो है क्रस्टिंग ये सारी चीज़ें होती हैं और वो एक रिंग की शक्ल होती है और 
उसमें क्या करना चाहिए उसकी बेसिकली उसका भी क्योंकि उधर तो नाम उसकी वाइज हो सकते हैं और फंगल इंफेक्शन की फंगस की